حرم مکہ انتہائی محترم اور مقدس مقام ہے اللہ رب العالمین کو فرمان ہے کہ ان الذین کفر و يصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاقف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذق من عذاب الیم جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت کا بنایا ہے اس سے روکتے ہیں خواہ وہاں کے رہنے والے ہو یا باہر سے آنے والے ہو اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کا معنی یہ آیت کا کہ جو شخص بھی مسجد حرام کے اندر یا حرم مکہ کے اندر اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے کسی کے حق تلفی کرتا ہے کسی کو پر ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے صحابہ کرام خاص طور پر ذکر آتا ہے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس کا کہ وہ عمرہ کرتے ہی حرم مکہ سے نکل جائے کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے اور خوف ہے کہ میں حرم مکہ کے اندر کوئی گناہ نہ کر بیٹھا آج ہم بڑے دھڑلے سے جو ہے وہ حرم مکہ کے اندر بہت سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں بڑی مادت کے ساتھ ہمارے ہوتل لوگوں کے اندر ٹی وی لگے ہوتے ہیں اور ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر نیوز بھی سن رہے ہوتے ہیں اس کے مختلف چیزیں بھی سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اب تو موبائل آ گئے موبائل کے اوپر انٹرنیٹ ہوتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر ہم دنیا جہاں کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم حرم مکہ کے اندر بیٹھے کس قدر بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہم حرم مکہ میں بیٹھ کر کرتے ہیں اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ جو شخص بھی حرم مکہ کے اندر گناہ کرے گا اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب کا مدہ چکھائے گا لہذا ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اور مسجد حرام کا احترام ہمیں کرنا چاہیے حرم مکہ کی کوئی ضوابط کیا ہے میں ذکر کر چکا ہوں کہ درخت اور گھاس موس نہ کاٹا جائے شکار نہ کیا جائے پرندوں کو ڈرانا بھگانا وہاں پر منع ہے کوئی گری ہوئی چیز ہو کوئی بھی گری ہوئی چیز ہو کنجی سے کنجی ہو ہلکی سے ہلکی ہو آپ نے نہیں اٹھا لی ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک شخص چل رہا ہے چلتے چلتے اس سے گری ہے تو اس کو اٹھا کر اگر آپ پہنچانا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن ویسے گری ہوئی چیز ہے تو یہ اٹھانا ہمارے لیے جو ہے وہ منع ہے وہ ہم نہیں اٹھا سکتے حدود حرم میں لڑائی جھگڑا ویسے بھی منع ہے لیکن حدود حرم میں خاص طور پہ اس کی ممانعت ہے اور یہ قید یہ ہے وہ ہر ایک کے لیے چاہے آپ حالت احرام میں ہوں چاہے آپ حالت احرام میں نہ ہوں آپ عمرہ کر چکے ہوں آپ حج کر چکے ہوں اگر آپ مکہ شہر میں موجود ہیں یہ ساری پابندی آپ پر لاغو ہوتی ہیں ایک دفعہ دوبارہ صرف آپ کی وضاحت کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بانڈریز کس طرح ہیں یہ حرم مکہ کی بانڈری ہے اور یہ مقات کی بانڈری ہے یہ مقات کی بانڈری پہلے بڑی بانڈری ہے اور اس کے اندر پھر حرم مکہ کی بانڈری آتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مسجد حرام ہے اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنی مسجد کا تقدس رکھا ہے اس طرح اس کی حفاظت فرمائی اب حج اور عمرہ سے متعلق چند اصطلاحات ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہیں جغرافیہ میں آپ کو بیان کر چکا مقات اور حرم مکہ کیا چیز ہوتی ہے یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں اصطلاحات چند جو ہم استعمال کرتے ہیں حج اور عمرہ کے تعلق سے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اس طرح حج کی کتنی اقسام ہے اور ہم کون سا حج کر رہے ہیں جیسے نماز کے بہت سی اقسام ہوتی ہیں نماز ہم فرض بھی پڑھتے ہیں نماز ہم نفر بھی پڑھتے ہیں سنت موقع بھی پڑھتے ہیں وطر بھی پڑھتے ہیں پھر نماز کی فرض جو ہے وہ فجر الگ ہے زور الگ ہے اثر الگ ہے اسی طرح حج کی اقسام ہے تو ہم کون سی قسم کا حج کر رہے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں تو انشاء اللہ بیان کروں گا اور حج اور عمرہ میں مرد اور خواتین میں کوئی فرق نہیں بلکہ شریعت کی کسی عبادت میں مرد اور خواتین کا کوئی فرق نہیں زکاة مرد اسی طرح دیتے ہیں جس طرح خواتین دیتی ہیں روزہ مرد اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح خواتین اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح مرد رکھتے ہیں حج بھی بالکل خواتین اسی طرح کرتی ہیں جس طرح مرد کرتے ہیں چند چیزوں کا فرق احرام کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اور وہ لباس کے تعلق سے ضروری ہے تو اسی طرح نماز بھی اسی طرح ہے جس طرح خواتین اسی طرح پڑھتی ہیں جس طرح مرد پڑھتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے ایک البتہ بنیادی اصول ہے جو خواتین کیلئے بیان ہوا ہے اس کا تذکرہ میں آگے چل کے انشاءاللہ کروں گا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں